ുട്ടി <laughs> 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 മകളെ മുന്നി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അച്ഛനോട് ഒരു സ്വന്തം മകളാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് അച്ഛൻ സഹിക്കും സാറിനറിയോ സോറി ജീവ ആരോ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാണ് അവന് എന്റെ കൈ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവന്റെ കൊങ്കൺ റെയിൽ എന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കൂ താനാണാ വലിവുള്ള പൗരനല്ലേ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന് പോലീസിനെ വലിപ്പിച്ച വലിവ് റാസ്കൾ മസലൂടി മല്ലിക ഇത് പിടി ഒരാള് മുതുകത്തും ഒരാള് നെഞ്ചത്തും കുത്തിയങ്ങട് എന്നെ കൊല്ലു പൗലേ സേട്ടം വെള്ളം അടിച്ച ഇതാ കുഴപ്പം ഞാൻ സുബോധ കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും തൃപ്തിയായില്ലേ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഇതൊരു ഭാവി ആയിട്ടില്ലടാ ആ എന്നെ എവിടുന്നോ കയറി വന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ തന്തയാക്കിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്ത് പറയും ഓ ആ തമ്പാനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ പോലീസെനിക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ എവിടെ ആ രണ്ട് തടിമാടന്മാരെ കേട്ടില്ലേ എടി നിന്നെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി കയ്യിലൊരു കൊന്തയും തലഭാഗത്തൊരു കുരിശും വെച്ച് നിന്നെ ഞാനിവിടെ കുഴിച്ചിടുന്നു മോളെ 
ഭക്ഷണം യാത്രക്കാർക്ക് നല്ല ഉറക്ക ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ഉറന്നാൽ തന്നെ രോഗിയാണെന്ന് കള്ളം പറയാം എങ്കി പിന്നെ ശവത്തിനെ പിടിച്ച് കേട്ടടാ അപ്പൊ നീ അവളെ കൊന്നോ പിണ്ടാരോട് മാപ്പിള ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല പോലീസ് ജീപ്പിലെ ഡീസൽ ഇല്ല തപ്പ് പമ്പ അടിച്ചു പോയിച്ചു സാർ ബാലൻസ് വലിച്ചു കൂടാ എന്തൊരു വണ്ടി ചെക്ക് പെണ്ണ് എന്താ ജീവൻ ഇവിടെ എല്ലാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കാറ്റുകൊള്ള ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് ഇറങ്ങിയതാ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ തീർന്നിട്ട് നിക്ക ഓ വെരി ഗുഡ് എന്താ പിന്നെ തമ്പാഞ്ചല് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അവസാനം ഒരാള് വരും എന്റെ കാലൻ അല്ലോ ഈ ബന്ധുക്കളുടെ തള്ളിക്കേറ്റം കാരണം പൗലോ സേട്ടന് ആകെ മൂടൌട്ടില്ല തമ്പാഞ്ഞു വന്നേ ആശൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ ജീവനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു തരും കേട്ടോ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ മോന് കൊടുക്കാൻ ഓ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണു ഇതിലും ഭേദാ പെണ്ണായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താരുന്നില്ലേ മൂക്ക് മുട്ട തിന്നാനും ഉറങ്ങാനും അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ്റുമോ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല മനുഷ്യനായ കുറച്ച് അനുസരണ വേണം ഓ അപ്പൊ കുറ്റം എനിക്കായോ നിന്റെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യാ അനുസരണ ഏഴ് അയൽവക്കത്തോടി പോയിട്ടില്ല എന്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കഴിക്കില്ല ഈ കൊച്ചിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നും കിട്ടാത്ത കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്നാ മതി കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനേ എനിക്കറിയാം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഫെലോസ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കഴുതാന്ന് എന്താ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതേട്ടാ ഇത്രയും നാണക്കെ തയ്ച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ പോവാം ഞാൻ വരുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാ പറഞ്ഞത് എന്നാ എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനും പോകില്ല ഓ കർത്താവിന് പോലും ഒരു കുരിശ് ചുമന്നാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ചുമക്കാൻ രണ്ട് കുരിശാ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏത് കുരിശാണാവോ വേറൊരു കുരിശ് കുറയും പിടിച്ചു വന്നിരിക്കണു ആരായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പറയട്ടെ പറ്റില്ല കാരണം അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോന് ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ലടാ അവൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ നാവ് വായിലേക്ക് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അച്ഛനൊന്നും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ അതെന്താടോ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ അച്ഛനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ അതെന്താ പൗലോസെ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അച്ഛന് കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചതാ അയ്യോ അച്ഛന് പോയിട്ട് ധൃതി ഉണ്ട് പോലോ സേട്ടാ എന്ത് മാത്രം ജോലി തിരക്കുള്ള ആളാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഏ ഒരു ധൃതിയില്ല ഇന്നത്തെ എന്റെ ജോലി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടൂസും പോലെ എവിടെ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ കൊന്നിട്ട് പോടോ മാപ്പിളെ അച്ചോ അവർ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് കിടത്തി ഉറക്കിയത് ഉറത്തണോ വേണ്ട വേണ്ട താങ്ക് യു ഞാനേ അവനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ബെഡ്റൂമില്ല അതിനെന്താ മധു ബാത്റൂമില്ല ബാത്റൂം ബെഡ്റൂമില്ല അറ്റാച്ചഡ് അറ്റാച്ച് അവൾക്ക് ഈ കഥ അടച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ബെഡ്റൂമിന്റെ കഥ അടച്ചിട്ട് ബാത്റൂം തുറന്നിടും 
പുറത്ത് സോപ്പ് ഒന്ന് തേച്ച് തരോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വന്നേ ഇതാരെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയെ നമ്മുടെ അച്ഛനെ കാണാൻ എനിക്ക് കൊത്തിയായി അച്ഛനോട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ പറയൂ ജീവേട്ടോ നാലു മണിക്കൂർ കുളിയോ മധുവിന്റെ കുളി അങ്ങനെ അച്ചോ ആദ്യം ഇലത്താളി പിന്നെ പയറുപൊടി പിന്നെ ജീവിക്ക പൊടി അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടൊരു തേപ്പ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടൊരു തേപ്പ ഏതായാലും അവള് കുളി കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ കണ്ടിട്ട് പോവാം അതും ആകാൻ പൗലോസേ അയ്യോ എന്തിനാ നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ആളെ എലിപ്പനി വന്ന ചത്ത കാര്യം പോലും ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാതിരിക്കുക അലക്കേരം കടപ്പയ്യ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ജീവ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ശരി ഫാദർ മോളെ അച്ഛൻ ഇറങ്ങുക പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ നീ വിശാലമായിട്ട് കുളിച്ചോ മോളെ അച്ഛനെ ഇറങ്ങുക പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ആള് കൂടെ ഉണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുക പരിചയപ്പെടുത്താൻ മാറുന്നു അപ്പൊ വിളിച്ചുണ്ട് വരാനില്ല അച്ഛോ വിളിക്കാം കുട്ടി അച്ഛൻ പേടി ചോടിക്കളഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുളിസി സൂപ്പറായി താങ്ക് യു ഈ പെണ്ണ് നിന്റെ ആരാ അത് പിന്നെ അച്ഛുഞ്ഞ നീ താലി കെട്ടിയ ഭാര്യ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണോ നീ ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കണ അച്ഛ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ ഇവരെക്കാൾ പ്രായവും പക്വതയുള്ള ആളല്ലേ പൗലോസേ താൻ താനും ഇതിന് കൂട്ട് നിന്നത് അത്ഭുതം ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴേ ജീവനോട് പറഞ്ഞതാ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമെന്ന് കുഞ്ഞിനെ അവൾ എടുത്തതിന് വഴക്കു പറഞ്ഞതോ പോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്ക് വിടുമെന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ എവിടും കേക്കണോ എപ്പോഴും എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടി നീ എന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്റെ കുട്ടിയെ തൊട്ട നിന്നെ തട്ടിക്കളയും ഒക്കെ പറയും ഫാദർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജീവേട്ടന്റെ സൈഡാ നിങ്ങൾ ആ ജീവനെ വഷളാക്കുന്നത് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ മനുഷ്യൻ പൊസസീവാവും പക്ഷെ അത് ഓവറാവരുന്നു മേലിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിന് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തരുത് വരുത്തിയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ശരി കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പിന്നീട് വന്ന് കണ്ടോളാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അച്ഛനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവിടണോ വിളിക്കണു എനിക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസം പോല ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാഞ്ഞ വിത്താന് ഹലോ താനും മോശമല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് നിന്നെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ആട്ടെ ഐസ്ക്രീമിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആരുടെയായിരുന്നു ജീവേട്ടന്റെയോ ശത്രുവിന്റെയോ അതോ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെയോ ഞങ്ങളായിട്ട് പട്ടം കറക്കുന്ന നിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചൂടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ പൂട്ടാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ പേര് എന്റെ അപ്പച്ചന്റേതായിരിക്കും വയസ്സ് കാലത്ത് കമ്പി എണ്ണി കഴിയാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ പൗലോസേട്ടനെ ഞാൻ തടയുന്നില്ല ഒന്നിനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ പേര് എന്റെ അപ്പച്ചന്റേതായിരിക്കും 